헨리 7세의 차남으로 태어난 헨리 튜더는 죽은 형 아서의 뒤를 이어 어린 나이에 잉글랜드의 왕세자가 되었고 강대국 스페인과의 결혼 동맹 유지를 위해 형수인 아라곤의 캐서린과 약혼하게 되는데요. 이후 세월이 흘러 헨리는 어느덧 근사한 청년으로 성장했으니 이제 그는 왕으로서 과연 어떤 삶을 살게 될 것이며 고통의 세월을 이겨낸 캐서린은 결국 그와 함께 행복을 찾을 수 있을까요? 1509년 6월 웨스트민스터 사원에서 잉글랜드의 새로운 국왕 헨리 8세의 대관식과 그의 오랜 약혼자인 아라곤의 캐서린과의 결혼식이 함께 거행되었으니 오랜 고통의 세월을 보낸 캐서린은 이제 명색이 잉글랜드의 왕비로서 당당히 우뚝 서게 됩니다. 시아버지 헨리 7세의 냉대 속 경제난에 시달리며 발육부진을 겪은 것인지 캐서린의 키는 매우 작았고 얼굴 어딘가에는 슬픔이 서려 있었으나 여전히 그녀는 하얀 피부와 푸른 눈동자를 가진 아름다운 여인이었고 그녀가 대국의 왕녀라는 사실에는 변함이 없었으며 낭만적이며 기사도를 좋아했던 젊은 헨리 8세는 왕인 자신이 시련에 빠진 가엾은 공주를 구출해 결혼한다는 사실 자체만으로 큰 매력을 느꼈는데요. 훗날 벌어질 엄청난 사건들로 인해 두 사람 사람의 결혼이 애정 없는 철저한 정략 결혼이었던 것으로 잘못 알려져 있으나 헨리 8세가 20대에 왕비 캐서린에 대한 사랑을 담은 시를 남긴 것에서 보이듯 둘은 분명 좋은 관계를 유지했고 매우 다정한 사이였으니 그렇게 그들은 이후 캐서린의 라이벌이 등장하기까지 완만히 이루어진 16년의 결혼 생활 나아가 파국의 시작부터 완전한 종결까지 더하면 무려 24년의 결혼 생활을 이어나가게 됩니다 젊고 혈기왕성한 헨리 8세의 재위 초기 어린 시절부터 이미 스스로 남다름을 보여주었듯 다양한 인문학적 취향을 갖고 있던 그는 그의 궁정을 화려하고 학구적이며 예술적인 장소로 꾸려나가는 등 르네상스 군주로서의 면모를 과시했는데요. 운동에도 탁월한 재능이 있던 그는 무예와 마상 경기, 사냥, 테니스 실력 등이 뛰어났고 문학적 소양을 발휘해 직접 시를 짓기도 했으며 10개의 트럼본과 14개의 트럼펫, 5개의 백파이프, 76개의 리 코더 78개의 플루트를 소유할 정도로 대단한 음악 애호가이기도 했는데요. 무엇보다 작곡에서 상당한 능력을 보인 그는 지금까지도 전해지는 패스타임 위드 굿 컴퍼니 등의 합창곡을 작곡하여 현대 이전 역사적으로 대륙에 비해 음악이라는 면에서 약소국이었던 영국에서 유례없는 군주 음악가라는 독특한 이력을 남기게 됩니다. 그는 또한 이 당시 이탈리아를 넘어 전개된 북유럽 르네상스의 발전 속 남다른 두각을 드러낸 여러 인물들과 접촉하여 그들을 초빙 직접 강연을 듣는 등 매우 특별한 인연을 만들어 나갔는데요. 그중 쾌활한 성격으로 헨리 8세의 마음을 사로잡은 한 인물은 왕의 개인 비서로 등용되어 훗날 왕국 재상의 자리에까지 오르며 정치적으로도 탄탄대로를 걸었으니 그가 바로 현실에는 결코 존재하지 않는 이상적 사회를 다룬 유토피아를 저술하여 인문학사의 영원한 이름 을 남기게 되는 토마스 모어였습니다. 모어를 총애하며 그와 국정 전반을 논의했던 헨리 8세는 독실한 카톨릭 신자였던 모어의 종교적 성향 역시 좋아했으나 후대의 브로닥칠 왕의 변덕은 이후 그의 생애를 나락으로 끌고 가게 됩니다. 한편 토마스 모어는 그와 비슷한 다른 내 외국의 인문주의자들과도 깊은 교분을 쌓았는데요. 그중한 명은 1499년 영국을 방문해 모어를 비롯하여 그와 비슷한 존 콜레트 등과 인연을 맺었고 10년 뒤 유럽 여행 중 재차 영국을 방문해 모어의 집에 머물렀으며 이곳에서 모어의 작품과 버금가는 그의 일생일대의 작품을 저술하게 되는데요. 이것이 바로 당대 교회의 위선을 풍자하며 유럽의 큰 파장을 불러온 화제작 우신예찬이었으며 이 책을 저술 그는 바로 종교개혁가이자 인문주의자 근대 자유주의의 선구자로 불리게 되는 에라스무스였습니다. 이미 첫 잉글랜드 방문 당시 8살의 헨리 8세를 만나 인연을 맺었던 에라스무스는 이후 헨리 8세가 왕이 된 이후에도 영국을 재방문하여 왕의 초대를 받아 캠브리지 대학에서 강연을 하기도 했는데요. 이후 대륙에서 벌어진 루터의 종교개혁 당시 에라스무스는 교회 권력에 대한 루터의 비판에 대해 동의하면서도 극단적 신앙을 배격하는 등 중도적 입장을 취했고 이러한 에라스무스의 카톨릭에 대한 온건한 개혁 성향은 그를 좋아하고 지지했던 헨리 8세에게 큰 감흥을 을 주었으며 그가 훗날 루터주의와 칼뱅주의를 따르는 것이 아닌 카톨릭 정신을 고수하되 단순히 교황과의 결별을 추진한 국교의 설립을 이루는 데 있어 중요한 영향을 끼치게 됩니다. 
한편 이처럼 훗날 그가 보일 파격적 행부와 달리 아이러니하게도 헨리 8세는 젊어서부터 신앙심이 투철했던 카톨릭 신자로 전통적 카톨릭 신앙과 중세의 가치를 지키고자 노력한 인물이었는데요. 심지어 1521년 루터의 종교개혁 초기 당시 헨리 8세는 루터에 대해 지극히 비판적인 태도를 취하며 그가 발표한 논문에 대한 반박문의 형식으로 칠성사의 옹호라는 논설을 쓰는 등 카톨릭 교리를 강력히 옹호하며 교황의 절대 우위권을 주장했고 연벌부 판매를 승인하여 가톨릭의 위기를 조장한 교황 레오 10세는 헨리 8세를 선하다 칭찬하며 그에게 신앙의 옹호자라는 칭호를 하사하기도 했습니다. 한편 이 신앙의 옹호자라는 칭호는 이후 수정령을 통해 잉글랜드 교회가 로마 카톨릭과 분리된 이후에도 여전히 남아 후대 왕들에게 전해졌고 현재까지도 영국의 왕 엘리자베스 2세를 지칭하는 수십 개의 칭호 중 하나로 남아있게 됩니다. 한편 이처럼 독실한 신앙과 르네상스적 군주로서의 낭만적 면모와 달리 헨리 8세는 즉위식 직후 그 누구도 예상하지 못한 파격적 행보를 보이며 주변을 극도로 긴장시키게 되는데요. 그것은 바로 선왕 헨리 7세가 가혹한 징세 정책으로 백성들의 원성을 샀던 만큼 그들의 불만을 잠재우고 민심을 얻고자 선왕 시절의 악명 높은 징세관이었던 에드먼드 더들리와 리처드 앰프슨을 반역죄로 처형시킨 것이었습니다. 이러한 처형은 이후 그가 자신의 주변 인물들을 다루는 주요한 책략이 되었고 이후 38년의 치세 동안 그는 두 명의 왕비, 한 명의 추기경, 한 명의 대법관, 열두 명의 공작, 열여덟 명의 남작, 일흔 일곱 명의 수도원장들을 포함해서 귀족과 평민을 가리지 않고 무려 985명을 처형시키며 왕의 권위를 과시하고 이를 통해 영국식 절대주의 체제를 이루어 나갔으니 평생 그가 추구할 방식, 즉 자신의 앞을 가로막거나 불필요하다고 생각되는 인물을 대역 로 몰아 무참히 제거해버리는 비정의 역사, 피해의 역사, 처형의 역사는 이렇게 시작되었습니다. 중세에 대한 존경과 투철한 신앙심, 다채로운 능력 위에 낭만적 기사도를 추구하며 르네상스적 군주로서의 면모를 선보인 헨리 8세. 그러나 그의 감추어져 있던 포악함이 드러나는 속에 그는 안정되어가는 자국 바깥으로 이제 대외관계와 대륙전쟁에 관심을 가지게 되었으니 근세의 상징적 군주들이 군림하는 16세기 유럽전쟁의 한복판에서 헨리 8세는 과연 어떠한 존재감을 나타내게 될까요? 폐기와 관계에 난할 속 역사상 가장 극적인 삶을 살아 약간 제왕의 이야기 다음 시간에 계속됩니다.